ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്റർ ബി എസ് സി ഡിഗ്രി എക്സാമിനേഷൻ നവംബർ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു അതിൽ സ്റ്റാറ്റസ്റ്റിക്സിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി പേപ്പറായിട്ടുള്ള ഇൻട്രഡക്ടറി സ്റ്റാറ്റസ്റ്റിക്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ പാർട്ട് സി എസ് എ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിഫൈൻ ആബ്സല്യൂട്ട് ആൻഡ് റിലേറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ കോർട്ടാൽ ഡീവിയേഷൻ ആൻഡ് കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ ഫോർ ദ ഡാറ്റ ഓൺ ദ മാർക്സ് ഓഫ് തേർട്ടി സ്റ്റുഡൻസ് ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇവിടെ മാർക്സും തന്നിട്ടുണ്ട് സ്റ്റുഡൻസും തന്നിട്ടുണ്ട് മാർക്സ് സീറോ ടു ടെൻ ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ആൻഡ് ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി സ്റ്റുഡൻസ് സിക്സ് ടെൻ ഫോർട്ടീൻ സെവൻ ആൻഡ് ത്രീ measures of dispersion are classified as absolute measures of dispersion and relative measures of dispersion absolute measures of dispersion are used to find the variation among a single set of data relative measures of dispersion are used for comparing two or more sets of data for their variability important um, absolute measures of dispersion are range quartal deviation mean deviation and standard deviation corresponding relative measures of dispersion are coefficient of range coefficient of quartal deviation coefficient of mean deviation coefficient of standard deviation and coefficient of variation ini adutathu namukku data thannittu കോർട്ടാൽ ഡീവിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അവിടെ ക്ലാസ്സും സ്റ്റുഡൻസും ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് കോർട്ടാൽ ഡീവിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക നോക്കാം അപ്പോൾ കോർട്ടാൽ ഡീവിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർമുല ഈസ് ക്യു ത്രീ മൈനസ് ക്യു വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു വേർ ക്യു വൺ ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് കോർട്ടൽ ആൻഡ് ക്യു ത്രീ ഇസ് ദ തേർഡ് ക്വാർട്ടർ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ക്യു വണ്ണും ക്യു ത്രീയും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം ക്യു വൺ കാണാനുള്ള ഫോർമുല ക്യു വൺ ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടർ അപ്പം ഇത്തരം ഒരു ഡാറ്റ അതായത് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് സീരീസ് ആണെങ്കിൽ ക്യു വൺ കാണാനുള്ള ഫോർമുല എൽ വൺ പ്ലസ് എൻ ബൈ ഫോർ മൈനസ് എം വൺ ഇൻറ്റു സി വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എഫ് വൺ ഈ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം Q1 ക്യൂ വൺ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ആണ് എഴുതാൻ പോകുന്നത് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി എഴുതുന്നു സിക്സ് സിക്സ് പ്ലസ് ടെൻ സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഫോർട്ടി തേർട്ടി തേർട്ടി പ്ലസ് സെവൻ തേർട്ടി സെവൻ ആൻഡ് തേർട്ടി സെവൻ പ്ലസ് ത്രീ ഫോർട്ടി ക്യാപിറ്റൽ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഇവിടെ ആക്ച്വലി ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഫോർട്ടി ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് Q1 ക്യൂ വൺ ക്ലാസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എൻ ബൈ ഫോർ ആണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ ബൈ ഫോർ ഇസ് ഫോർട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ അത് എൻ ബൈ ഫോർത്ത് ഒബ്സർവേഷൻ വരുന്ന ക്ലാസ്സാണ് നമ്മൾ ക്യൂ വൺ ക്ലാസ്സായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ടെന്നോ അതിന് തൊട്ട് മുകളിലുള്ള ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ടോ നോക്കി അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വന്ന ക്ലാസ് ആ ക്ലാസ്സാണ് നമ്മളുടെ ക്യു വൺ ക്ലാസ് അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് മൈ ക്യൂ വൺ ക്ലാസ് അപ്പോൾ ഈ ക്യൂ വൺ ക്ലാസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഫോർമുല എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ ക്യൂ വൺ ക്ലാസ് എടുത്തപ്പം എൽ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോവർ ലിമിറ്റ് ഓഫ് ദി ക്യൂ വൺ ക്ലാസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ പ്ലസ് എൻ ബൈ ഫോർ എൻ ബൈ ഫോർ നമ്മൾ ഫോർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ടെൻ എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ടെൻ മൈനസ് എം വൺ എം വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ജസ്റ്റ് എബവ് ദ ക്യൂ വൺ ക്ലാസ് ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ് അപ്പോൾ എഴുതി ഇൻറ്റു സി വൺ സി വൺ ഇസ് ദ ക്ലാസ് വിത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് ഇൻറ്റർവൽ ഓഫ് ദി ക്യൂ വൺ ക്ലാസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി ആണല്ലോ ക്ലാസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഡിവൈഡ് ബൈ എഫ് വൺ എഫ് വൺ ഇസ് ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദി ക്യൂ വൺ ക്ലാസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ പ്ലസ് ടെൻ മൈനസ് ഫോർ ഇസ് ഫോർ
divided by F3. This is our formula. That is why we have 3n by 4. 3n by 4 is 3 into 40 by 4. 3 into 10, that is 30. From 30th observation, we are in the class. This is the Q3 class. We are in the class. We are in the cumulative frequency. We are in the cumulative frequency. We are in the class. We are in the class. Q1 class, Q1 sorry Q3 class. This is the Q3 class. We Q3 class we base it on. Our calculation is another. L3 is the lower limit of the Q3 class. That is 20 plus 3 n by 4 is 30 minus M3. M3 and the varnal. Q3 class in the total mogalilola class in the cumulative frequency that is 16 into C3. C3 is divided by F3. F3 is equal to frequency of the Q3 class that is 40. Which is equal to 20 plus 30 minus 60 is 14 into 10 by 40. P14, 14, 14 cancel I boy. This is equal to 20 plus 10, 30. But 30 on a Q3, Q1 is equal to 14 therefore quartal deviation qd is equal to q3 minus q1 divided by 2 that is 30 minus 14 divided by 2 and another which is 16 by 2 8 quartal deviation is equal to 8 and another another question is this data is the coefficient of variation. Now, we will look at coefficient of variation formula. Standard deviation divided by mean into 100. This is the formula. That is, we will look at sigma by x bar into 100. This formula is the formula. Coefficient of variation can do it again. Other appeal, Namkadium, X bar and any other can do it again. Then, okay, upon Namka Tanirikuna data in the Varanel, either a continuous series on a continuous series, X bar Gana la formula summation XI FI divided by capital N. If formula which it on a number X bar and do it again. Other Padinam X bar Gana, a fix bar Gana, Namadian Gana under the XI Galan. Now, we have the frequency of the FI. In XI, we have the mid-values of the classes. Now, the mid-value of XI is 0 to 10. The mid-value is 5. 10 to 20, the mid-value is 15. That is 25, 35, 45. This is the mid-value. The mid-value is the mid-value of XI into FI. Column number eight then, the rendering goody multiply jet la column number eight then, six into five, ten into fifteen, fourteen into twenty five, seven into thirty five, and three into forty five. Pinga negati, I read a sum get another very large add in book, Namka summation xi into fi get another nine hundred and ten. But this is equal to 910 divided by total frequency capital N. We 40 and this divided by 40 and the answer is 22.75. X bar is the same. sigma is standard deviation. Standard deviation sigma is equal to root of summation x square f. f x square number divided by capital N minus x bar square. This formula is the formula we have f x square summation f x square by capital N minus x bar square. We have to say this. We have to say x i square. x i square f i. x i square f i. We have to say this. 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 150. 8,750, 8,575, 6,075. Our summation x square f. Upon other chamber, Namka Verna, 
25,800 Therefore, standard deviation sigma is equal to square root of 25,800 divided by 40 minus x bar square that is 22.75 the whole square. Now, we get the sigma value 11.29. Sigma is the x bar. Therefore, coefficient of variation which is sigma by x bar into 100 which is 11.29 divided by x bar 22.75 into 100. This chamber, we get the answer is 49.62. The coefficient of variation is 49.62 percentage. Now, the question is 21st question. At the first part, explain the method of finding seasonal indices using the method of simple averages in time series data. And second question is define time reversal test on index number show that last pairs and purchase index numbers are not satisfying the time reversal test. Paadhi namka simple uh, averages method ubi ojitu engane yana seasonal indices kaana ga nokam. Method of simple average. In this method to study the seasonal trend seasonal indices of each season is calculated. A seasonal index is the percentage of the ratio of the seasonal averages if each season of each season of one of each season uh, to the grand average of all seasons. Seasonal indices help to smoothen short term fluctuation. The seasonal index formula seasonal index of each season divided by grand average of e all the seasons into hundred. Seasonal average each season divided by grand average of all seasons into 100. And grand average sum of all seasonal averages divided by number of seasons. We will example. We have data in the year. We have data in the year. And the first quarter, we have data in the year. 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 Averages Namaladium Enganiana Kanduka Noka Punamude seasonal average conduit children seasonal average conduit here in the vernal E moon values and add a genu that is two eighty five divided by three. Pun ninety five negative second quarter the moon values and add a do three not five by three Angana third quarter the average condo Punamadium seasonal average gala conduit. This seasonal average is the seasonal indices. This 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 grand average. This is the seasonal average. This is the average. This is the value. This is the value. This is the value. This is the value. This is the plus 105.33 अवर एल्लाम आड़ जेएदेट्ट नम्मल अवरुडे grand average कंड़ विड़िच्चु grand average एन्न वर्नाल इ वैल्यूस इने एल्लाम आड़ जेएदेट्ट 67 plus 102 plus 105.33 इवर एल्लाम आड़ जेएदेट्ट नम्मल नालु कोंड़ डिवाइड एम्पो नम्मक grand average गिट्ट Seasonal indices are seasonal average divided by grand average into 100. So, we have corresponding seasonal indices. Next, time reversal test. Time reversal test is a test for testing the consistency of a good index number. In time reversal test, if we interchange the base period and current period, then the product of the corresponding indices will be unity. 
that is P0 1 into P10 will be equal to 1. In the next video, we will see the index number time reversal test satisfied. Now, we have P01 and we have the index number in the formula. We have the index number in the formula. Into 100 is the index number in the formula. P01 is the index number. P10 is the number in this formula. We have the number in this formula. We have the number in this formula. P10 is the number in this formula. We have the number in this formula. Now, the last pair is the index number in this formula. We have the number in this formula. The last pair is the index number in this formula. The last pair is the index number. இந்த formula இந்த வருந்தால் summation q0 p1 divided by summation q0 p0 into 100 இதான last pair index number இந்த formula அப்பு என்ன அதினே corresponding ஆயிட்ட p01 எடுதுகையான p01 எடுதும் போல் நம்மல் இப்பு formula எடுதும் without writing into 100 இப்பு this is equal to summation q0 p1 divided by summation q0 p0 இதான p0 1 உண்டு தேஷ்கின்னது அப்பாது இனை corresponding ஆயிட்டல p1 0 அதை இது 0 வினேயும் 1 வினேயும் interchange இதைத்து நம்மல் எடுது அம்ப நம்க்க summation q1 p0 divided by summation q1 p1 நன்னுகிட்டு இனை நம்மல் செய்து நோக்குந்து p0 1 into p1 0 நம்மல் செய்யும் போம் that is not equal to 1 இதினை மல்டிப்பிலை செய்தாலு இது கோமன் ஆயிட்டு கேண்சிலைது போன்று இறு factors உள்ளியா therefore P01 into P10 is not equal to 1 அப்பு நம்க்கு பரியாம் last pair's index number does not satisfy time reversal test last pair index number time reversal test satisfy செய்தில்லியா இன்னி நம்மல் அதே மாயிரி பார்ச்சேஸ் index number நோக்கான பார்ச்சேஸ் index number இந்த formula summation Q1 P1 divided by summation q1 p0 into 100 அது இது last pairல நம்மல weight ஐட்டு இடுக்குன்னது base year இந்த quantity ஆனங்கில் நம்மல பார்ச்சியையில் நம்மல base ஐட்டு இடுக்குன்னது weight ஐட்டு இடுக்குன்னது current year quantity இதான பார்ச்சியைச் index number இந்த formula இவ்வட நம்மல p01 இடுக்கும்போம் that is written as summation q1 p1 divided by summation q1 p0 and இவ்வட p10 will be இவ்வடத்த 1 இனையும் 0 இனி interchange எழுதிக்கையின்னால் summation q0 p0 divided by summation q0 p1 இவ்வடையும் p01 into p10 செய்யும்பம் not equal to 1 ஆனு வேறுந்து இப்பு நம்க்கு பரையாம் both last pairs and Purchase index number does not satisfy time reversal test. Does not satisfy time reversal test. Time reversal test is not satisfied by this index number.